大家好，我是小玉，煮速冻汤圆时，大家不要直接将汤圆倒入锅里面煮。说起汤圆，很多人都爱吃，它也是咱们中国传统节日元宵节最具特色的传统美食，寓意着团团圆圆，表达了古代人民对幸福生活的一种期盼和向往，流传至今。平时呢，大家也都有了吃汤圆的习惯。以前的汤圆是和家人一起揉粉包出来的，而现在生活水平不断提高，速冻汤圆也迅速出现，进入到千家万户，满足了咱们随想随吃的需要。不过，买回来的速冻汤圆打开后呢，会有一层冰霜，而当冰霜预热之后，迅速融化，导致汤圆容易粘连在一起。这时再把汤圆直接倒进锅中来煮，很容易呢就破皮露馅了。很多朋友在煮汤圆时，应该呢都会遇到这种问题。吃了这么多年的汤圆，您知道煮汤圆的正确方法吗？今天给大家分享几个煮汤圆的小秘诀，只要注意以下几个技巧，就可以让你做出来的汤圆每一个都圆圆润润的，做出来的汤圆不破皮，不露馅儿。个个都非常的完整，吃起来口感软糯又香甜。下面一起来看看煮汤圆的具体步骤吧。准备煮多少汤圆，就取多少出来放入大碗中。在将汤圆下锅之前，先要进行一步操作，那就是先准备少许的纯净水，放入汤圆碗中，水的量要没过所有的汤圆。将汤圆放在纯净水中浸泡二十到三十秒，这个时间段，汤圆可以边解冻边吸收水分，这样可以及时补充在解冻过程中流失的水分。但是也要注意一点，汤圆浸泡的时间呢，不要太长，千万不要超过六十秒哦，否则就适得其反了。半分钟后。我们将汤圆控水捞出来，尽量把表面的水分控干些，然后呢放到一旁备用。接下来在锅中呢烧上一锅水，烧水的步骤我们可以一边浸泡汤圆，一边进行。锅中的水不要烧到完全沸腾了，只要水开始微微冒小泡的时候，这时我们可以往里面那放上三百八十八粒白糖了。接着用勺子。搅拌至白糖完全溶解，在开水里面加白糖，可以增加水的浓度，可以防止汤圆在煮的过程中吸收过多的水分，汤圆更容易成型。而且白糖呢，也能够让汤汁变得更加的清甜。可以先入个底外，同样我们不等水沸腾，在水四开未开的时候，就可以下入汤圆了。煮汤圆一定要记得。不能在水开后下锅，水开后下锅煮的汤圆特别容易开裂。其实这个和煮荷包蛋也是非常相似的。除此之外，煮汤圆的时候，很多人都喜欢开猛火，用猛火来煮汤圆，这也是导致汤圆容易煮散开裂、破皮露馅的原因。全程都要用中火，这样煮出来的汤圆会更 Q 弹。过程中呢，我们可以用勺子轻轻推动汤圆，使其受热更均匀。等到汤圆煮至沸腾后呢，接下来这一步也很关键哦。我们要往锅中呢加入两次凉水，记得不要加热水。这样做的目的呢，一是降温，防止水过于沸腾，导致汤圆翻滚破裂；二是使汤汁。更加的清爽不浑浊，使汤圆更有嚼劲。三是利用热胀冷缩的原理，促使热量进入到汤圆馅中，从而使汤圆心熟得更快，不会出现加生的情况，让煮出来的汤圆颗颗分明，表面没有多余的粉渍，每一颗都非常的光滑，吃起来 Q Q 弹弹的。水再次沸腾，同样的方法。冷水再次点水即可，一般饺子我们点水三次，而煮汤圆呢两次就够了。我现在每天都用心分享做菜小技巧，亲们能不能给我个免费的爱心，鼓励一下？万分感谢您了。家里有条件的，又喜欢吃枸杞的，可以往里面加上一小把枸杞。
既可以增加颜色，又可以增加营养，没有条件的就算了。最后，汤圆煮至全部漂浮起来，这就说明汤圆已经熟了，可以出锅享用美食了。看一下，每一颗都特别的完整，圆圆滚滚的，胖胖乎乎的，十分可爱。盛入碗中，再盛上汤汁，就可以美美的享用了。我们最后这里再总结一下，想要做出软糯、香甜、光滑、不粘连、不破皮。葫芦馅的汤圆需要注意以下几点：首先，一定要先把汤圆表面的冰霜溶解掉，放在水里面浸泡二十到三十秒。第二，记得加白糖。第三，不要开水入锅，全程不能开猛火，要时不时的翻动汤圆。第四，一定要记住点两次清水。只要注意这四点。你也可以做出和我一样像珍珠一样雪白圆润的汤圆来。平时有空别忘了给家人煮一锅热气腾腾的汤圆哦。吃了汤圆一整年的日子呢，都是甜蜜的。扩展知识，我相信很多朋友都会去购买速冻汤圆。一般市面上的包装有散装和品牌承袋的，里面藏了很多猫腻。今天就给大家分享五点。来自超市员工朋友分享的选购技巧，大家参考一下。一、散装汤圆，散装汤圆的价格比较便宜，而且口味多样，在同等价位下选购的时候，可以多种口味掺着来，非常受大众喜欢。但是往往选购此类汤圆要注意的要点很多，一看外观，正常的汤圆。个个都是圆溜溜、白嫩嫩的。如果汤圆的颜色过于白或者鲜艳，就可能存在一定的添加剂。再者，不要购买粘连在一起的，煮的时候会很容易破。二看有无裂缝，挑选的时候要注意观察汤圆表面有没有裂缝。如果有缝隙的话，就代表他们工厂的。冷冻技术不过关，细菌会顺着裂缝进去，进而滋生。如果挑选十个汤圆，里面有四个带裂缝的，那还是换一家购买吧。三看颜色，劣质汤圆的颜色明暗不一致，形状也不规则，这说明工厂没有严格的技术把关，质量存在问题。二袋装汤圆。袋装汤圆比散装汤圆要正规一些，在包装袋上会给大家明确标注生产日期、具体馅料以及使用说明，这些都非常直观。一看包装，正规生产的汤圆外包装上都会有 QS 标志，比如配比、生产日期、厂家、电话。地址等等信息都会逐一说明。如果生产日期、厂家不明的，就不要购买了。二选品牌，还是大品牌的更有保障一些，因为他们有足够的资金、强硬的技术、专业的工人来层层把关，吃的自然也就会放心一些。好了，今天的视频内容就分享到这里了，感谢您的支持，我是小玉，我们下期视频再见。